Hi friends, my name is Arun Sevier and I am working as assistant professor in Vidya Academy in Science and Technology. So we are discussing about the measurements and instrumentation subject in S4 triple E students. So in the fifth module, we will discuss the entire. In this video, we will discuss about Lissajous pattern, X5 modes, then applications of CRO, dual trace oscilloscope. So we will discuss Lissajous pattern. Now, this figure is going to be done. Now, this is our CRO screen. We will use one side, that is the Y side, the Y side, the Y axis. We will use sine wave. That is the X axis. We will use X axis. We will use sine wave. Now, we will use sine wave. We will use the 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 sine wave. स्क्रीन लेते हैं, सीआरटी स्क्रीन लेते हैं, हमें गुड़ना देते हैं, ये नोरी स्ट्रेट लाइन आए देखिए। अब ये पैटर्न्स ही नहीं हैं, ना हमारे जो लेसाज़ इस पैटर्न है वो अनुभव आएंगे ना वा। सो द पैटर्न्स विच आर अपीयरिंग ऑन द स्क्रीन ऑफ़ द सीआरटी व्हेन साइंस और डे वोल्टेजेस आर साइमेंटेनिय नमले साइंस वाले वेव्स से कनेक्ट चाहिए इम्पो आह नमक कटना ये पैटर्न है याना नमले लिसाज़ पैटर्न ने बनाया था सभी उधर एक्साम्पल एक्सप्लेन चाहिए इन्दे बन टू साइंस वाले वोल्टेजेस ऑफ इक्वल फ्रीक्वेंसी आह विच आर फेस विच आर इन फेस विथ ईच अदर अदर रैंडम सेम फेस रहना � अंदर बिना तो कनेक्टेड है ना कोई रिसोर्ट लेने वर्टिकल प्लेस लेकर आंटे देगा ना अपन हमको स्ट्रेट लाइन है टकटक इन्हीं इधर इंडे शेप्स मारने से चाहते हैं तो सपोज इपन हमारे इबड़े वाले एंगल शिफ्ट कोड तो इन्हें आले इबड़े वायर आउटपुट आने वाले डाव आदेने कुछ चलना हम नेक्स्ट वर so, this figure is used in 90 degree phase shift. In the x-axis, we have to use the phase shift. In the y-axis, we have to use the 90 degree phase shift. That's why we have to use the 90 degree phase shift. So, we have to use the output of the screen. We have to use the circle. So, we have to use the CRT screen. 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 So, we have to use the 90 degree phase shift. We have to use the 90 degree phase shift. We have to use the 90 degree phase shift. We have to use the 90 degree phase shift. We have to use the straight line. We have to use the circle. Next, we have to use the in-between portion. In between portion, we have to use the in-between portion. We have to use the straight line and the circle. We have to use the output of the ellipse figure. अतः इधर इवड़ा 90 डिग्री फेस शिफ्ट चला इवड़ा 30 डिग्री आवा इवड़ा उड़ता लेकिन 45 डिग्री समथिंग आवा अब आह फेस शिफ्ट हुए रिमांड ने करस्पोंडिंग एट लो डे लिप्स आना ना मकड़े डेवलप आउंड आवा अतः नो डे एक्सप्लेनेशन ये देखना व्हेन टू इक्वल वोल्टेजेस ऑफ इक्वल फ्रीक्वेंसी and equal frequency, frequency is the same but the phase shift is the same and which is not equal to 90 degree that is less than 90 degree that is 90 degree so you can add a value to the value we can obtain an ellipse shape next second point ellipse is also obtained when unequal voltages of same frequencies are also applied in the CR that is ellipse we can develop the value of the value of the unequal voltages we can get the value of the output next we will get the value of the representation अतः इधर तुम लोग के बारे में तो कहना ना लोग के रंडे वेवफॉर्म्स का ना अतः इधर उरी वेव ले उरी चेंज हुई ला अतः इधर ना हमारे एक्स एक्सिस वे आने वाले ये लोग लोग करते हैं ना ये ब्लू नो पर इंदर आना ना हमारे वाई एक्सिस वे अभी ये वाई एक्सम सेम आ गुम्बा स्ट्रेट लेम वेरी बढ़ने लगा तो क्या करने इधर एंडम सेम आ उन्हें पोजीशन अदा इधर इधर इप्पो ये बात तो बड़ा सेम है सेम आ उम्बा बड़ा स्ट्रेट लेम आन इन्हें तो मारना इंसेर इच्छे टेट आ एलिप्स इन्द्र शेप के ना मारना करना आदि स्ट्रेट टेट इन्हें तो बिल्ड दैट राउंड अरे ये बड़ा नमक का सीरो टू वन नाइटी डिग्री है ना मूवमेंट को उड़ता है कन्या वड़ा सो इफ स्लाइडिंग नमक का दिन दे एक पिक्चर का प्रेजेंटेशन ना नाइट में अंसला उन्हें जारी करना अबे बड़ा उरे एक्सिस लगता है तो एक्स एक्सिस भी ले चेंजेस उन्हें बने लगा बस वाई एक्सिस इम ब्लू कलर आ ब्लू कलर चे अंदर अंसे रचना हमारे ये लिप्सम स्ट्रेट लाइन हम सर्कल में लल्ला मारी कुंडली की ना चेंडा बा ओके नेक्स्ट इधर आधे सेम संबंध देने ना आधे इंडर पाला पाला शेप्स न Zero kita pas straight line mana, then upper ini kita mula kuaratapa, nama kita karasunai ceri ellipse kita, next sixty ini kuaratapa karasunai kosnya balik pun kudi, pernah nine ini dia ambat circle, pernah aduh ellipse ini shape ini bawa tadi kita maru, pernah biru straight line, apa itu ini kan dini jadi dondiri, so itu tu definition list ada seperti nama kita tu paran dah itu, then ini tu ada explanation ana, nama kita biru kuaratapa, ada four equal voltage same same frequency. Progressive variations of facing angle causes the pattern vary from straight line to ellipse. अतः तो straight line इन्हें ellipse लेके बुवा। अतः ये बोले then it's to a circle। पिन्ना अतः इन्हें तो ellipse इन्हें circle हो। Then अतः इन्हें change जाएगी कुंडली रीके। माँ explanation आना हमारे लोगों को
നെക്സ്റ്റ് ഇല്ലേ സാറ്റസ് പാറ്റേൺ ഉള്ള കുറച്ച് അഡ്വാൻറ്റേജ് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറയാൻ പോകണം അതായത് നമുക്കിത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ആ ഫേസ് ആങ്കിൾ കണ്ട് പിടിക്കാൻ പറ്റും എത്ര ഡിഗ്രിയാണ് ആ വൈ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്ലേറ്റിലുള്ള സെയിം ആണെങ്കിൽ എത്രയാണ് ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ഉള്ളത് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻസ് ആണെങ്കിൽ കൊടുത്തതാണ് സോ റിഗാർഡ്ലെസ് ഓഫ് ദ ടു ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ദ അപ്ലൈഡ് വോൾട്ടേജ് ദ എലിപ്സ് പ്രൊവൈഡ്സ് എ സിമ്പിൾ മീനിങ് ഓഫ് ഫൈൻഡിങ് ദ ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ടു വോൾട്ടേജ് അപ്പോൾ ഈ എലിപ്സിൽ നമുക്ക് ഉള്ള മെയിൻ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഇതാണ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഫേസ് ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അത് ഈ ഇക്വേഷൻ നോക്കി അറിയാൻ പറ്റും അതായത് സൈൻ ഇൻവേസ് ഓഫ് ഫൈവ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ വൈ ടു അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ് ടു അപ്പോൾ ഈ വൈ വണ്ണും വൈ ടു എവിടെ നിന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കണമെന്ന് ഈ ഫിഗറിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ വൈ വൺ അതായത് ഇതാണ് നമ്മുടെ വൈ ആക്സിസ് ഇതിൻ്റെ മാക്സിമം പോയിൻ്റ് ആണ് ഈ വൈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ഈ വൈയിൽ എവിടെയാണ് അത് ക്രോസ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് ആ പോയിൻറ്റിനാണ് നമ്മൾ വൈ വൺ എന്ന് പറയുക അതായത് ഇപ്പോൾ ഈ സൈഡിലേക്ക് എളിപ്സ് ആണെങ്കിലും ഈ സൈഡിലുള്ള എലിപ്സ് ആണെങ്കിലും അതേപോലെ തന്നെ അതായത് വൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാക്സിമം ഉള്ള പോർഷൻ ആണ് ഇവിടെ വരിക അതേപോലെ ഇവിടെ ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് ചെയ്യണ പോയിന്റ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടും ദെൻ ആംഗിൾ നോടിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് ചെയ്താൽ മതി സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് വൈ വൺ മൈനസ് വൈ ടു ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ നെക്സ് ടു അതേപോലെ അടിയിലും ഇതേ സൈഡിൽ വരും എക്സ് വൺ എക്സ് ടു കണ്ടുപിടി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഫേസ് ആംഗിളാണ് അതായത് ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ടു വോൾട്ടേജസ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് അതേപോലെ തന്നെ ഫ്രീക്വൻസി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അതായത് ഇപ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രീക്വൻസിയാണ് നമ്മൾ രണ്ടിലും കൊടുത്തേക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് രണ്ടും കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ ലിസ്റ്റ് പാറ്റേൺസ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും So for the accurate measurement of frequency, we are also using list status pattern. Now, we are using a particular method. That is, the frequency to be obtained is connected at the white plate. That is, if we are using any signal, we are using the frequency. That is, we are using the white plate. That is, we are using the calibrated standard variable frequency source. That is, we are using the frequency to be obtained. Now, we are using the equation. The ratio of two frequencies is equal to Fy divided by എഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ടാഞ്ചസ് ഡിവൈഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് വെർട്ടിക്കൽ ടാഞ്ചസ് സോ അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്കത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു പിക്ചർ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് മനസ്സിലാവും അതായത് നമ്മൾ ഇത് കണക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഈ ഫ്രീക്വൻസി നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞിരുന്നു അത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് വാരിയബിൾ ഫ്രീക്വൻസി എക്സ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അത് നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ടു ഗെറ്റ് എ സർക്കിൾ ഓർ എൻ എലിപ്സ് അതായത് നമുക്ക് കുറച്ച് ടാൻസും കാര്യങ്ങളും അവിടെ ഫോം ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അതുവരെ നമ്മൾ ഈ എക്സിന് നോൺ വാല്യൂ ആയിട്ടുള്ള എക്സിന് നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും സോ ഇതാണ് സെറ്റപ്പ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അതായത് സോഴ്സ് നമ്മൾ അറിയുന്ന ഫ്രീക്വൻസി നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ അതായത് റെഫറൻസ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നമുക്ക് അൺനോൺ ആയിട്ടുള്ള മെഷേഡ് മെഷറിംഗ് ഫ്രീക്വൻസി മെഷർ ചെയ്യേണ്ട ഫ്രീക്വൻസിയാണ് നമ്മൾ വൈൽ കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പല തരത്തിലുള്ള വേ ഫോംസ് ആണ് കിട്ടേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ടാൻജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഈ ഭാഗങ്ങൾ കണക്ട് ചെയ്യണതിന് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗം ഈ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ടാൻജൻസിന് നമ്മൾ ഹൊറിസോണ്ടൽ ടാൻജൻസ് എന്നും സൈഡിൽ കണക്ട് ചെയ്യണേ നമ്മൾ വെർട്ടിക്കൽ ടാൻജൻസ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കി അറിയാം ഇവിടെ സൈഡിലാകെ ഒരു ടാൻജൻസേ ഉള്ളൂ സോ അപ്പോൾ അതേപോലെ ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ മൂന്ന് ഹൊറിസോണ്ടൽ ടാൻജൻസ് ഉണ്ടെന്ന് പറയാം സോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ റേഷ്യോ വരുമ്പോൾ ത്രീ ഇസ് ടു വൺ ആണ് ഇവിടെ വരുന്നുണ്ടാവുക അതേപോലെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ രണ്ട് ടാഞ്ചൻ്റെ മുകളിലുണ്ട് അത് ഇവിടെ സൈഡിൽ വരണം അപ്പോൾ ടു ഇസ് ടു വൺ വരും ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫോർ എണ്ണം ഹൊറിസോണ്ടലിൽ വരും അതുപോലെ ഒരെണ്ണം അത്രയും സൈഡിലുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ സൈഡിൽ നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഇവിടെ മുകളിൽ മൂന്നെണ്ണം അതായത് ഹൊറിസോണ്ടൽ സൈഡിൻ്റെ മൂന്നെണ്ണവും സൈഡിൽ നമുക്ക് എന്തുണ്ട് രണ്ടെണ്ണവും വരാൻ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ത്രീ ഇസ് ടു ടു ആണ് ഇവിടുത്തെ റേഷ്യോ വരിക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കുക ലിസാജസ് പാറ്റേൺസ് എന്ന് ഫ്രീക്വൻസി കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട വാ നെക്സ്റ്റ് അപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് സി ആർ ആണ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് വോൾട്ടേജ് മെഷർമെൻറ്റ് കറണ്ട് മെഷർമെൻറ്റ് എക്സാമിനേഷൻ ഓഫ് വേ ഫോംസ് ഇതിനൊക്കെയാണ് നമ്മൾ മെയിൻലി യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് ഡിഫറെൻറ്റ് സർക്യൂട്ട്സൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടും പ
ദെൻ ദി സ്വിച്ച് ഹാസ് എബിലിറ്റി ടു പാസ് വൺ ചാനൽ അറ്റ് എ ടൈം അതായത് അറ്റ് എ ടൈം ഒരു ചാനൽ മാത്രമേ പാസ് ചെയ്യുള്ളൂ അതായത് ഏതാണെങ്കിൽ ഏതൊരു സിഗ്നൽസും പോവും ഈ സ്വിച്ച് നമ്മളിപ്പോൾ ബിയിലേക്ക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ബി സിഗ്നൽസ് പോകും അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഏഴ് സിഗ്നൽസ് വരില്ല അപ്പോൾ ആ രണ്ട് പോയിന്റ്സിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയണം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആൾട്ടർനേറ്റ് ഉണ്ട് ചോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ മോഡ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആൾട്ടർനേറ്റ് മോഡിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയേണ്ട വേണം സോ അപ്പോൾ ഇൻ ദിസ് മോഡ് ദ ഇലക്ട്രോണിക് സ്വിച്ച് ആൾട്ടർനേറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ചാനൽ എ ആൻഡ് ബി അപ്പോൾ ചാനൽ എയും ബിയും തമ്മിലുള്ള സ്വിച്ചിങ് ആണ് നമ്മളിവിടെ മെയിൻലി ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ സ്വീപ്പ് വോൾട്ടേജ് കാണാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രാങ്ക് പോലത്തെ ആണ് സ്വീപ്പ് വോൾട്ടേജ് വരിക അപ്പോൾ ഈ സ്വീപ്പ് വോൾട്ടേജ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ അടിയിലേക്ക് വേണ്ട പോയി നമ്മൾ ഫ്ലൈ ബാക്ക് എന്നാണ് പറയുക അതുപോലെ ഈ ഒരു ഓഫ് ആയിരുന്ന പോലെ നമ്മൾ ഹോൾഡിംഗ് ഓഫ് എന്ന് പറയും ഈ ര ഈ ഒരു രണ്ട് റീജിയൻ ഫ്ലൈ ബാക്ക് മോഡിലും അതുപോലെ ഹോൾഡിംഗ് ഓഫ് റീജിയൻ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് ഒന്നും കിട്ടില്ല അപ്പോൾ വോൾട്ടേജ് ചാനൽ എ ആണ് നമുക്ക് ഈ സിഗ്നൽ നിന്ന് വന്നേക്കണം ഇങ്ങനെ അപ്പോൾ ഇത്രയും ഭാഗം ഈ എയുടെ ഇത്രയും ഭാഗം കട്ടായി പോകും അതേപോലെ ഇപ്പോൾ ബി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തേക്കണത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത്രയും ഭാഗവും ഔട്ട്പുട്ടിൽ നമുക്ക് വരില്ല അപ്പോൾ ഈ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഈ ഒരു രണ്ട് പോർഷൻസ് കട്ടായി പോകും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഗ്രിഡ് വോൾട്ടേജ് വരുമ്പോൾ ഇത് രണ്ടിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള വോൾട്ടേജ് മാത്രമേ ഗ്രിഡ് വോൾട്ടേജിൽ വരുള്ളൂ അതായത് ഈ പീക്കിലേക്ക് പോണ വോൾട്ടേജ് മാത്രമേ നമുക്ക് വരുള്ളൂ അതായത് അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഡിസ്പ്ലേസ് ബ്ലാങ്ക് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഫ്ലൈ ബാക്ക് ആൻഡ് ഹോൾഡ് ഓഫ് പീരിയഡ്സ് ആൻഡ് കെ നോട്ട് ബി യൂസ്ഡ് ഫോർ വെരി ലോ ഫ്രീക്വൻസീസ് അത് വളരെ ചെറിയ ഫ്രീക്വൻസീസിൽ ഇത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഈ ടൈപ്പ് ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ടെക്നിക്ക് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ അടുത്ത ടെക്നിക്കിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അതായത് ചോപ്പിനെ കുറിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ ഇത് വളരെ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ സ്വിച്ച് ചെയ്യണ ഒരു മെത്തേഡാണ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി പറയുമ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് കിലോ ഹെഡ്സ് മുതൽ അഞ്ഞൂറ് കിലോ ഹെഡ്സ് വരെയാണ് ഇത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത് അപ്പോൾ ചാനൽ എ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം ഇവിടെ ചെറിയ ചെറിയ പൾസസ് ഉണ്ട് അതേപോലെ ചാനൽ ബിയിലും ചെറിയ ചെറിയ പൾസസ് കാണാം അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് പീക്കിലേക്ക് പോണ ആ റീജനിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ബാക്കിയുള്ള സമയത്തൊക്കെ ഇത് ഓഫ് ആയി കിടക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇത് ചെറിയ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി പൾസസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു പൾസ് ട്രെയിം പോലെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടാവുക സോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞേക്കുന്ന പോലെ ദ ഫ്രീക്വൻസി ദിസ് സ്വിച്ച് വിൽ റൺ അറ്റ് ഹൺഡ്രഡ് കിലോ ഹെഡ്സ് ടു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് കിലോ ഹെഡ്സ് ആണ് ദെൻ ആസ് എ റിസൾട്ട് സോ സ്മോൾ സെഗ്മെൻറ്റ് ഫ്രം എ ആൻഡ് ബി ആർ കണക്ട് ടു ദ വെർട്ടിക്കൽ ആംബ്ലിഫയർ ആൻഡ് ഡിസ്പ്ലേഡ് ഓൺ ദ സ്ക്രീൻ അപ്പോൾ രണ്ടിൻ്റെയും കുറച്ച് കുറച്ച് പോർഷൻസ് എപ്പോഴും നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കേണ്ട ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ദെൻ ചോപ്പിംഗ് റേറ്റ് ഇസ് മച്ച് ഫാസ്റ്റ് സോ ദ ഡിസ്പ്ലേ വിൽ ബി ഷോ ആസ് എ കണ്ടിന്യൂസ് ലൈൻ ഫോർ ഈച്ച് ചാനൽ അതൊരു കണ്ടിന്യൂസ് ലൈൻ ആയിട്ടാണ് തോന്നുന്നുണ്ടാവുക കാരണം ഭയങ്കര ഫാസ്റ്റ് ഫ്രീക്വൻസിയാണ് നമ്മളോട് യൂസ് ചെയ്യണം അതുകൊണ്ട് ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ലൈൻ പോലെയാണ് അതിനകത്ത് ഉണ്ടാവുക സോ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഒന്ന് ലിസ ലിസാജസ് പാറ്റേണിനെ കുറിച്ചും അതിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഷേപ്സ് എങ്ങനെയാണ് ഹിലിപ്സ് ആവണം എങ്ങനെ സർക്കിൾ ആവണം ഇങ്ങനെ പല ഷേപ്സിനെ കുറിച്ചും അതേപോലെ ഡിവൽ ട്രേസ് ഓസ്ലോസ്കോപ്പിനെ കുറിച്ചും ചെറിയൊരു ഐഡിയ കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സോ സി യു ഓൾ ഇൻ മൈ